，怎样特殊的宵夜食材需要小狗的辅助才能捕获？龙趸、鲍鱼、白鳝。怎样成为大排档里翻牌率最高的菜式？任何大时大节，人哋普天同庆，我哋一定要开工。塑料凳、折叠桌、猛火滚油，看老广如何打造自己的宵夜江湖。老广的味道之宵夜。商品经济发达的广东。白昼绵长闷热，以勤劳著称，常常劳作到半夜的老广，挨更抵夜，饥肠辘辘。最早催生了夜间饮食的生意。夜间美食是对白天劳作汗水的致敬，也是增进友谊、洽谈生意的桥梁。盛夏的南方，伴随老广的不仅仅是酷热炎炎。还有无法躲避的狂风暴雨。十五、十六号台风相继来袭，让原本热闹非凡的海陵岛异常平静。客人一般嚟呢度咧，都系美食啊、沙滩啊、冲下浪咁。平时咧，我哋呢边咧都坐满客，好多客人噶。都系呢次嘅台风影响到我哋呢边嘅客人咯，基本少咗三万二咁。韩真。阳江海陵岛上的美食创作者，每年至少有二十万旅客品尝过他的手艺。与其他美食创作者不同的是，他施展厨艺的地方在大海上。成个岛就系得九间海上大排档啦，我喺啲海上大排档度都支持到十几年啦。十一年的海上掌勺经验，练就出韩真。对海鲜烹调的精准把握，尤其是海陵岛上的各种蟹，无论哪种做法，都让食客们垂涎欲滴。啊，依家休渔期，加埋啲台风影响，海鲜嘅种类都比较少，但系最想要嗰种沙蟹啊，同埋啲石头蟹啊，而家休渔期都叫唔到，要等开渔期先可以叫到。巧妇难为无米之炊，韩真只能把希望放在一年一度的开渔节后。可天公不作美，开渔节将近，台风却来凑热闹。啊，要推迟作业。虽然还有两天才能出海，但很多渔民已经按捺不住了，冒着强风暴雨，在各自的船上张罗着出海的准备。系好奇怪啊！冇船开船啊！滚到南海，诸位大神，今日喺南海开宴，保佑而家千清万里。十六号台风的尾巴还没有越过海陵岛的上空，开渔节的渔旗。比原计划迟了一天升起。天气虽然不太理想，但三个半月的漫长等待总算是画上了句号。千帆起航的雄伟壮观景象再一次上演在海陵岛上，渔民们带着期盼，开始了新的一轮耕海木鱼劳作。海岛诶，个天气比较炎热。所以我哋最忙最忙嘅时间段就系晚饭同埋宵夜。趁着开渔节的热闹，午饭过后，韩真也驾船出海碰碰运气。最希望咧，就系捉到一种好似面包又好似馒头咁啲蟹啊！呢种蟹咧，相对青蟹嚟讲，都比较难捉。韩真口中像面包和馒头的蟹，其实就叫做面包蟹，又名黄道蟹。圆溜溜的外形，身大腿小，行动缓慢，因体型限制导致它们不爱运动，全身都除满蟹膏，号称“高蟹之王”。我哋每一次出去呢度咧，都有唔翻蟹。今日都应该有啊！有，今日天气咁好，应该都有嘅。面包蟹的捕捉
，只能靠拖网或者放笼，定位、下网、放网、拖网、起网。经过半个小时的缓慢拖行，第一网准备拉起。起网两次，收获甚少。韩真带着少许失望，打道回府。开渔节的第三天，十七号台风又要正面袭来，渔船纷纷回港避风。点解咁少嘅咁细嘅？乜打台风啊？冇咩嘢啊！渔民给韩真带回来的面包屑虽然不多，但也能暂时解馋。韩真迫不及待地开启了炉灶，开始他最拿手的黄金蒜蒸蟹和面包蟹焗饭。俗话说，入秋后是蟹肥高满的季节，但对面包蟹却恰恰相反。这个时候的面包蟹只是蟹肉洁白细嫩。首先烧开个镬，加啲五花兰落去，爆香佢，再倒面包蟹啲膏落去，之后倒埋啲蟹肉、蟹壳一齐炒香，点香，咁啊就可以倒落啲饭度啦。呢煲嘅饭咧就吸晒啲面包蟹啲海鲜啲鲜味，同埋啲五花兰啲香味，就系特别香，特别好口。忙完了最后一张单，韩真亲自下厨，用来之不易的食材制作自己的夜宴。哎，老板，哎，啊，三十厘米八啊，是啊，加啊，哎呀，哎。与并肩作战多年的兄弟们一起分享，他知道，赚钱多少都是强求不来的事，唯愿一日四餐不苟且，才是平凡人生最大的福气。在老广宵夜的范畴里，野味只属于调味剂，海鲜才是深夜食堂的主流。汕头是中国宵夜爱好者的朝圣之地，其中又以汕头砂锅粥最为出名，全因潮汕人独创的粥底。粥在与各种各样的食材相遇后，产生奇妙的变化，但是。四十年前的潮汕地区，并没有用砂锅来熬粥的先例。毛做，我做完没给你讲。啊。鱼翅鳗鱼粥，每天晚上最后一碗粥都是煮给我妈妈做夜宵吃的。把最好的一份材料留下来，煮每晚的最后一锅粥给妈妈吃，这份小小的孝举。在汕头濠江的这家小店里，延续了十个年头。和其他宵夜档一样，从傍晚五点到凌晨四点，十一个小时的忙碌，对于经营砂锅粥店的吴朝奇来说，还不算结束。每一个新锅买回来，我都要检查一遍，要有回音。你像这个有裂痕，不要。这家二十平米不到的小店。由吴朝奇父亲创办，靠着一个小小的砂锅，营业了二十二年。今年三十岁的吴朝奇，至少已经十年。我从十六岁出去外地打工，就二十岁回来接手父亲的手艺。吴朝奇刚满二十岁那年，远在马来西亚的他接到父亲病逝的消息，当即辞去了他乡的工作，奔赴回国接手副业。一些卫生啊、质量啊，回来改动了一下鱼的质量，肯定要固定。我父亲那个时候是跟供应商拿的，我是不行，我要自己去挑货。买鱼是要靠运气的。从濠江到汕头海鲜市场，整整二十公里
，为了寻求一手好食材，这条夜路，吴朝奇走了十年，风雨无阻。大清早的海鲜市场人头攒动，要在众多早起的觅食者手上抢到理想食材，除了要讲经验，还得看运气。用各种鱼来煮砂锅粥，是吴朝奇接手副业后的新亮点。但要挑选和处理各种不同的鱼，并不是一件简单轻松之事。表面就有一层沙，它一定要加过经过热水处理，才能把这一层沙洗得掉。来来回回穿梭在市场里，所需食材到手后，天已经亮了。买了鱼呢，要先开肚，把肚子里面的内脏全部清理出来，然后我们再擦掉里面内脏的那些血水，然后我们就可以放冰箱了。下午再来处理。鱼不及时处理的话，腥味难以去除。把所有的鱼做了简单的清理。十四个半小时的忙碌，总算告一段落。到了下午四点，对于阿奇来说，又是新一天的开始。与别的砂锅粥不同的是，阿奇开店后的第一件事，不是泡米，也不是切鱼，而是煮卤水五花肉。潮汕砂锅粥都是以海鲜为主，海鲜它里面缺乏一定的脂肪。这个卤水五花肉呢，它就是补充里面的脂肪，然后让口味变得更加香滑。潮汕砂锅粥呢是不用清水去煮粥的，我们这边呢就是用猪骨头、黄豆还有大米去熬骨汤，呃，用这个汤底来煮一份砂锅粥。这锅汤呢大概熬一个半小时。鱼干粉是阿奇父亲留下来的秘诀。把方鱼干用花生油炸透、炸干后，再磨成粉，用以添加在粥里提鲜。所有的必备材料准备就绪了，妻子开始泡米，阿奇负责切鱼和肉。忙碌当中，默契无限。你要先用水浸泡十分钟，然后水开的时候再倒进去。第二次水开了，再去过那个冷水，让它冷却一下，就变成那个半生熟米。四十年前，潮汕人并没有用砂锅煲粥的习惯。改革开放初期，道外经商的潮汕人看到广州本土居民利用窄口宽深的砂锅来煲汤，善于变通的潮汕人把砂锅用作煲潮汕粥。从此之后。潮汕砂锅粥香飘全国。吴超奇选择的小砂锅，能均衡而持久地把热能传递到内部。相对平衡的环境温度，有利于水分子与食物的相互渗透。渗透的时间越长，鲜香成分溢出的越多，煨出来的粥就越香醇。我们潮汕话有一句叫“煮麦无卡，三十六下卡”。想煮好一锅粥，烹煮的步骤也不能随意，一是旺火煮沸，这个时候要用手勺不断搅拌，将米粒儿间的热气释放出来，粥才不会糊，米粒儿也不会粘锅；二是转小火慢熬，减少翻搅，才不会将米粒儿搅散。从而让粥变得太过浓稠。粥煮到七八成熟后，潮汕砂锅粥几乎什么材料都能放，只要提想法，老板几乎都能满足个人需求，而且做出来的粥鲜香无比。煲砂锅粥虽然省时，但却不省力。一家三口从下午五点一直忙碌到凌晨时分。炉前炉后的艰辛，只有个中人能体验到。呃，饮食店就是这样的，一忙起来就是全家总动员，辛苦啊！但是只要客人说开心，我就觉得还好。一家店，一锅粥，三个人，与其说是为了父亲的嘱托，还不如说是为了一家人稳定的生活。一锅暖意浓浓的夜粥。
扬名朝山，也成就了吴朝奇的人生。